ఓకే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో విఐటి ఏపీ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అండ్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ ఏరియా వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ ఏకర్స్ అండ్ యూనివర్సిటీ టైప్ వచ్చేసి ప్రైవేట్ డీమూడ్ టు బి యూనివర్సిటీ అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ లొకేషన్ వచ్చేసి అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా అండ్ యూనివర్సిటీలో కనెక్టివిటీ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో ఈ యూనివర్సిటీ నుండి విజయవాడకి ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ నుండి గుంటూరుకి థర్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ అయితే ఉంది అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యొక్క ఇమేజ్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్లో అయితే చూడవచ్చు అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో అకాడమిక్ బ్లాక్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి టోటల్గా త్రీ అకాడమిక్ బ్లాక్స్ అయితే అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి సో అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి సర్వపల్లి రాధాకృష్ణ అకాడమిక్ బ్లాక్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం బ్లాక్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి సెంట్రల్ బ్లాక్ అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో మనకి స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ సెంటర్ కూడా అవైలబుల్గా అయితే ఉంది సో ఈ యొక్క స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ సెంటర్ వచ్చేసి మనకి ఇండోర్ స్పోర్ట్స్ అలాగే ఏసీ ఫెసిలిటీస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఇండోర్ స్పోర్ట్స్ లైక్ జిమ్నాషియం షటిల్ కోర్ట్ బాస్కెట్బాల్ కోర్ట్ స్క్వాష్ కోర్ట్ ఇండోర్ స్పోర్ట్స్ అలాగే మనకి మల్టీ క్యూజిన్ ఫుడ్ కోర్ట్ గెస్ట్ హౌస్ మినీ మల్టీ పర్పస్ హాల్ సో ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ అనేది ఈ యొక్క స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ సెంటర్లో మనకైతే అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ క్లాస్ రూమ్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి సెంట్రల్ బ్లాక్లో వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ అలాగే అకాడమిక్ బ్లాక్ వన్లో వచ్చేసి ట్వంటీ టూ అలాగే అకాడమిక్ బ్లాక్ టూలో వచ్చేసి ట్వంటీ త్రీ అలాగే గ్యాలరీలో వచ్చేసి టెన్ క్లాస్ రూమ్స్ అయితే అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ల్యాబ్స్ అండ్ హాల్స్ వచ్చేసి మీ స్క్రీన్లో అయితే చూడవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే లైబ్రరీ సో ఈ లైబ్రరీలో మనకి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అనేది మీరు స్క్రీన్లో అయితే చూడవచ్చు సో రిసోర్సెస్ లైక్ బుక్స్ ఈ బుక్స్ ప్రింట్ జర్నల్స్ ఈ జర్నల్స్ సీడీ అండ్ డివిడీస్ మ్యాగజైన్స్ న్యూస్ పేపర్స్ బ్యాక్ వాల్యూమ్స్ సో ఇన్ని టైప్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అనేది ఈ యొక్క లైబ్రరీలో అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే లైబ్రరీ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి లైబ్రరీ వచ్చేసి వన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ స్క్వేర్ మీటర్స్ లో బిల్డ్ చేయడం అయితే జరిగింది అండ్ ఈ లైబ్రరీ యొక్క టోటల్ సీటింగ్ కెపాసిటీ వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీ అండ్ ఈ లైబ్రరీ హవర్స్ చూసుకున్నట్లయితే మార్నింగ్ నైన్ ఏఎం నుండి ఈవినింగ్ సెవెన్ పిఎం వరకు అయితే ఓపెన్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఇన్ కేసు ఎగ్జామినేషన్ టైం అయినట్లయితే నైట్ నైన్ పిఎం వరకు అయితే ఓపెన్ అయి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే హాస్టల్స్ సో మనకి మన యొక్క ఏపీలో వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హాస్టల్స్గా ఇవైతే చెప్పుకోవచ్చు సో మనకి ఈచ్ హాస్టల్ వచ్చేసి అరౌండ్ లెవెన్ నుండి ఫిఫ్టీన్ ఫ్లోర్స్ వరకు అయితే ఉంది అండ్ మనకి ఈచ్ హాస్టల్లో వైఫై ఇండోర్ గేమ్స్ స్పెషల్ పార్లర్ నైట్ క్యాంటీన్ నైట్ లైబ్రరీ సో ఇట్లాగా మనకి వేరియస్ ఫెసిలిటీస్ అయితే అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ మెస్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనకి హెల్దీ మీల్స్ అనేది ఈ యొక్క హాస్టల్స్లో ప్రిపేర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ స్పోర్ట్స్లో కూడా మనకి వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి లైక్ క్రికెట్ బ్యాడ్మింటన్ వాలీబాల్ చెస్ సో ఇట్లాగా మనకి ఆల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే యూనివర్సిటీలో మనకి బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీ కూడా అవైలబుల్గా అయితే ఉంది అలాగే యూనివర్సిటీలో మనకి కెఫ్టేరియా కూడా అవైలబుల్గా అయితే ఉంది అలాగే యూనివర్సిటీలో మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ కూడా అవైలబుల్గా అయితే ఉంది సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే డే స్కాలర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి బస్సెస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో బస్సెస్ యొక్క రూట్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో విజయవాడకి రూట్స్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్లో అయితే చూడవచ్చు అండ్ గుంటూరు కూడా రూట్స్ అయితే మీరు స్క్రీన్లో అయితే చూడవచ్చు అండ్ తెనాలి కూడా రూట్స్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్లో అయితే చూడవచ్చు అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో మనకి హెల్త్ కేర్ సెంటర్ కూడా అవైలబుల్గా అయితే ఉంది సో మనకి అంబులెన్స్ ఫెసిలిటీ కూడా ఈ యొక్క హెల్త్ కేర్ సెంటర్కి అయితే అవైలబుల్గా అయితే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే స్టూడెంట్ క్లబ్స్ సో మనకి ఇక్కడ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ క్లబ్స్ అనేది అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి సో మనకి ఏమేం స్టూడెంట్ క్లబ్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అనేది మీరు స్క్రీన్లో అయితే చూడవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి సెలబ్రేషన్స్ సో ఈ యూనివర్సిటీలో మనకి వేరియస్ ఒకేషన్స్ని అయితే సెలబ్రేట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది లైక్ యూనివర్సిటీ డే ఇండిపెండెన్స్ డే ఉమెన్స్ డే రిపబ్లిక్ డే సో ఇట్లాగా మనకి వేరియస్ ఒకేషన్స్ని ఇక్కడ సెలబ్రేట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంజనీరింగ్ క్లినిక్స్ సో ఇంజనీరింగ్ క్లినిక్స్ అనేది మన యొక్క కంట్రీలో ఉన్న ఫస్ట్ అని వీళ్ళైతే మెన్షన్ చేశారు సో ఇంజనీరింగ్ క్లినిక్స్లో అసలు ఏమవుతుందంటే మనకి ఫైవ్ టు సిక్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ని మల్టీ డిసిప్లినరీ నుండి
ఫిజిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సో మనకి ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ స్కూల్స్లో మనకి ల్యాబ్స్ అనేది అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి సో ఏమేమి ల్యాబ్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అనేది దీని యొక్క లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇచ్చేస్తాను అక్కడ నుండి అయితే మీరు చెక్ చేయవచ్చు సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్స్ సో మనకి విఐటి ఏపీ స్టూడెంట్స్ అలాగే అబ్రాడ్లో ఉన్న కొన్ని యూనివర్సిటీస్తో పార్ట్నర్షిప్ అయితే చేసుకుంది సో ఈ యొక్క పార్ట్నర్షిప్ చేసుకోవటం వల్ల మనకి ఫ్యాకల్టీ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవుతారు అంటే విఐటి ఏపీ స్టూడెంట్స్ అబ్రాడ్ యూనివర్సిటీస్కి వెళ్తారు అండ్ అబ్రాడ్ యూనివర్సిటీ వచ్చే విఐటి ఏపీకి అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెమిస్టర్ అబ్రాడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మీ యొక్క ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి మీరు అబ్రాడ్ యూనివర్సిటీలు అయితే చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మీరు టూ ఇయర్స్ వచ్చేసి విఐటి ఏపీలో అండ్ టూ ఇయర్స్ వచ్చేసి మీరు అబ్రాడ్లో అయితే చేయొచ్చు సో మనకి ఏమేమి యూనివర్సిటీస్తో పార్ట్నర్షిప్ అయింది అనేది మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే రీసెర్చ్ సెంటర్స్ సో మనకి యూనివర్సిటీలో సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సెస్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఐఓటి సెకండ్ వచ్చేసి సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి ఏఐ అండ్ రోబోటిక్స్ అండ్ యూనివర్సిటీ వచ్చేసి ఇంటెల్ తో ఎంఓయూ అయితే చేసుకుంది అలాగే యూనివర్సిటీ వచ్చేసి బాస్టన్ ఐటి సొల్యూషన్స్ తో కూడా ఎంఓయూ అయితే చేసుకుంది అలాగే యూనివర్సిటీలో స్కూల్స్ చూసుకున్నట్లయితే స్కూల్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ స్కూల్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ స్కూల్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ సైన్సెస్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ స్కూల్ ఆఫ్ లా అలాగే స్కూల్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ అండ్ హ్యూమానిటీస్ సో ఇన్ని స్కూల్స్ అనేది మనకి యూనివర్సిటీలు అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ లో బీటెక్ ఇన్ సిఎస్సి అండ్ సిఎస్సిలో కూడా మనకి స్పెషలైజేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో అవేంటనేది కొంచెం ముందు అయితే చెప్తాను అండ్ బీటెక్ ఇన్ సిఎస్బిఎస్ అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ బిజినెస్ స్టడీస్ అండ్ బీటెక్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ బీటెక్ ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇన్ని బీటెక్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది మనకి యూనివర్సిటీలు అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ లో బీబీఏ బీకామ్ పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్ అనేది అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే స్కూల్ ఆఫ్ లా లో బిఏఎల్ఎల్బి బిబిఏఎల్ఎల్బి అండ్ పిహెచ్డి ఇన్ లా ప్రోగ్రామ్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే మనకి బిఏ అండ్ ఎంఏ ఇన్ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ డ్యూయల్ డిగ్రీ కోర్స్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అలాగే మనకి డ్యూయల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ లో బిఎస్సి ఎంఎస్సి ఇన్ డేటా సైన్స్ కోర్స్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అలాగే ఎంఎస్సి లో ఎంఎస్సి ఇన్ డేటా సైన్స్ ఎంఎస్సి ఇన్ ఫిజిక్స్ అండ్ ఎంఎస్సి ఇన్ కెమిస్ట్రీ కోర్సెస్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఎంటెక్ కోర్సెస్ చూసుకున్నట్లయితే ఎంటెక్ ఇన్ విఎల్ఎస్ఐ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంటెక్ ఇన్ సిఎస్సి అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంటెక్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో బీబీఏ ప్రోగ్రామ్ కి ఇంటర్నేషనల్ నుండి కూడా అడ్మిషన్ తీసుకోవటం అయితే జరుగుతుంది సో ఎన్ఆర్ఐ ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ కి ఏమేమి ఎలిజిబిలిటీ అంత అనేది కూడా మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కి ఫీ స్ట్రక్చర్ అంత అనేది కూడా మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే యూనివర్సిటీలో మనకి రీసెర్చ్ కూడా అడ్మిషన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో రీసెర్చ్ ఏరియాస్ లైక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ హెచ్ఆర్ మార్కెటింగ్ ఎకనామిక్స్ లా ఇంగ్లీష్ సో ఇట్లాగా మనకి వేరియస్ ఏరియాస్ లో ఈ యొక్క రీసెర్చ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ అడ్మిషన్ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే సో బీటెక్ ప్రోగ్రామ్స్ కి అడ్మిషన్ క్రైటీరియా వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు సో మీరు వచ్చేసి విట్రిబుల్ ఎగ్జామ్ కి అయితే అపియర్ అయితే అవ్వాలి అండ్ చాలా మంది ఏంటంటున్నారంటే ఎంసెట్ నుండి కూడా అడ్మిషన్ ఇస్తారని చెప్పేసి చాలా మంది అయితే కామెంట్ చేశారు సో అఫీషియల్ గా అయితే నాకైతే ఎక్కడ కూడా డేటా అయితే దొరకలేదు వన్స్ నాకు ఎంసెట్ నుండి అడ్మిషన్ ఇస్తారని అఫీషియల్ గా డేటా దొరికినట్లయితే నేను ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి కింద కామెంట్స్ లో అలాగే డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే ఇచ్చేస్తాను సో ఒకసారి డైలీ అక్కడ చెక్ చేస్తూ ఉండండి అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంటెక్ ఇన్ సిఎస్సి కొలాబరేటెడ్ విత్ వర్చూసా యొక్క అడ్మిషన్ క్రైటీరియా వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంటెక్ ఇన్ సిఎస్సి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ యొక్క అడ్మిషన్ క్రైటీరియా వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే ఎంటెక్ ఇన్ విఎల్ఎస్ఐ డిజైన్ యొక్క అడ్మిషన్ క్రైటీరియా వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అలాగే డ్యూయల్ డిగ్రీ బిఎస్సి అండ్
పర్ ఇయర్కి వన్ ఇయర్ ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ మనకి బేసిక్గా ఫైవ్ క్యాటగిరీస్ అయితే ఉంటాయి ఇది ఓన్లీ కేటగిరీ వన్ ఫీ స్ట్రక్చర్ మాత్రమే అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంటెక్ సిఎస్సి కొలాబరేషన్ విత్ విర్చూసి యొక్క ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంటెక్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ యొక్క ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఎంటెక్ విఎల్ఎస్ఏ డిజైన్ యొక్క ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ డ్యూల్ డిగ్రీ బిఎస్సి ఎంఎస్సి ఇన్ డేటా సైన్స్ యొక్క ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు And MSc in Data Science and MSc in Physics యొక్క ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ కొలాబరేషన్ విత్ ఎంకేసిఐ యొక్క ఫీ స్ట్రక్చర్ మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ బీబీఏ ఒక ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ బిఎల్ఎల్బి బిబిఎల్ఎల్బి అండ్ బికామ్ యొక్క ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ డ్యూల్ డిగ్రీ ఇన్ బిఏఎంఏ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ యొక్క ఫీ స్ట్రక్చర్ మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ పిహెచ్డి యొక్క ఫీ స్ట్రక్చర్ కూడా మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ విఐటిఏపి ప్లేస్మెంట్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి టోటల్ గా నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ప్లేస్డ్ వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ మనకి టోటల్ ఇంటర్న్షిప్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఆఫర్స్ వచ్చేసి లెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ మనకి సూపర్ డ్రీమ్ ఆఫర్స్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సిక్స్ అండ్ మనకి డ్రీమ్ ఆఫర్స్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండ్ మనకి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి సిక్స్టీ త్రీ ల్యాక్స్ పర్ యానమ్ సో విచ్ ఈస్ రియలీ ఎ హ్యూజ్ అమౌంట్ అండ్ మనకి యావరేజ్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి ఎయిట్ పాయింట్ వన్ నైన్ ల్యాక్స్ పర్ యానమ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ విస్టెడ్ వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కంపెనీస్ అండ్ యూనివర్సిటీకి రిక్రూటర్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి టన్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అనేది రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి రావడం అయితే జరిగింది సో మనకి ఏమేమి కంపెనీస్ వచ్చాయని చెప్పేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ విఐటిఏపీలో మీ యొక్క గ్రాడ్యుయేషన్ చేసినట్లయితే మీకు ఏమేమి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు ఫస్ట్ వచ్చేసి స్టెలార్ ప్లేస్మెంట్స్ సో మనకి చాలా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంటర్నేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ సో నేను ప్రీవియస్ గా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ లో దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్ గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి ఇంజనీరింగ్ క్లినిక్స్ అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి ఇంటర్న్షిప్స్ సో ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా మనకి చాలా బాగా ఆఫర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి స్పోర్ట్స్ సో మనకి వేరియస్ టైప్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే క్లబ్స్ అండ్ చాప్టర్స్ సో మనకి క్లబ్స్ కూడా మనకి చాలా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ క్లబ్స్ అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే యూనిక్ టీచింగ్ ప్రాసెస్ సో మనకి మీ యొక్క ప్రొఫెసర్స్ వచ్చేసి మీ ఓన్ గా అయితే మీరు అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి వేరియస్ ప్రొఫెసర్స్ అయితే ఉంటారు సో అందులో మీకు నచ్చిన ప్రొఫెసర్ ని మీరు అయితే పిక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ సో మీకు అక్రాస్ ద కంట్రీ నుండి మీకు వేరే స్టూడెంట్స్ అక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయడానికి రావడం అయితే జరుగుతుంది సో మీ యొక్క కమ్యూనిటీ అనేది మీరు చాలా బాగా అయితే డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మెంటోరింగ్ స్కీమ్ అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే క్వాలిఫైడ్ అండ్ కేరింగ్ ఫ్యాకల్టీ సో మనకి ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ వచ్చేసి చాలా హై క్వాలిటీ ఫ్యాకల్టీ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నారు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా మనకి యూనివర్సిటీ చాలా బాగుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ లీడర్షిప్ సో మీరు విఐటి ఏపీలో మీ యొక్క గ్రాడ్యుయేషన్ చేసినట్లయితే సో మనకి ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ మీకు విఐటి ఏపీ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే మీరు అయితే తెలుసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను సో మీకు విఐటి ఏపీ గురించి మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నేను యాజ్ ఎల్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీకు రిప్లై ఇవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను అండ్ ఈ వీడియో ఎండింగ్ లో నేను నా రివ్యూ అయితే మీతో షేర్ చేస్తానన్నాను కదా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నా రివ్యూ అయితే మీతో అయితే షేర్ చేస్తాను సో విఐటి ఏపీ అనేది మనకి రీసెంట్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అయిన యూనివర్సిటీ సో మనకి టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లోనే ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ ఏపీ అయితే ఎస్టాబ్లిష్ అవడం అయితే జరిగింది ఈ యూనివర్సిటీ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా అయితే గ్రోత్ అవుతుంది అండ్ యూనివర్సిటీ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నిజంగా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ఏపీ అని అయితే మనం అయితే చెప్పుకోవచ్చు సో యూనివర్సిటీ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మాత్రం నిజంగా చాలా బాగున్నాయి అండ్ ఫెసిలిటీస్ మనం చూసుకున్నట్లయితే లైక్ ల్యాబ్స్ కానివ్వచ్చు
అభివృద్ధి జరుగుతుంది సో డైవర్సిటీ పరంగా కూడా మనకి యూనివర్సిటీ అనేది చాలా బాగుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ కనుక అడ్మిషన్ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే సో ఈ యూనివర్సిటీకి విట్రిబుల్ నుండి బేసిక్ గా అడ్మిషన్ అయితే ఇస్తారు సో మీరు కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే ఎంసెట్ నుండి కూడా అడ్మిషన్ ఇస్తారని చెప్పేసి మీరు అయితే కామెంట్ చేశారు సో నాకు అఫీషియల్ గా డేటా అయితే దొరకలేదు ఎంసెట్ నుండి అడ్మిషన్ ఇస్తారని ఇన్ కేస్ నాకు అఫీషియల్ గా డేటా కనుక దొరికినట్లయితే నేను ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో అలాగే కామెంట్స్ లో పిన్ చేసి అయితే ఇస్తాను సో మీరు ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ కానీ కామెంట్స్ కానీ మీరు అయితే చెక్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఫీ స్ట్రక్చర్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే నేను బీటెక్ కి ఏదైతే ఫీ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశానో అది ఓన్లీ కేటగిరీ వన్ సో మనకి యూనివర్సిటీ లో ఫైవ్ కేటగిరీస్ అయితే ఉన్నాయి ఫీ స్ట్రక్చర్ కి సో నేను ఏదైతే ఫీ స్ట్రక్చర్ ఈ వీడియో లో మెన్షన్ చేశానో అది ఓన్లీ కేటగిరీ వన్ సో మనకి ఇంకా ఫోర్ కేటగిరీస్ అయితే ఉన్నాయి సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే నేను ఇంత ఫీ స్ట్రక్చర్ నేను అఫోర్డ్ చేయగలుగుతాను అంటే మాత్రం మీరు యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ అయితే తీసుకోండి అండ్ స్టూడెంట్స్ నేను ఎంత ఎఫోర్డ్ చేయలేను అంటే మాత్రం నేను కేటగిరీ వన్ టూ త్రీ అయితే రికమెండ్ చేస్తాను కానీ కేటగిరీ ఫోర్ ఫైవ్ మాత్రం నేను అయితే రికమెండ్ అయితే చేయను సో ఈ విషయాన్ని అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే సో ప్లేస్మెంట్స్ కూడా నిజంగా ఐఐటీస్ కి ఎన్ఐటీస్ కి కాంపిటీషన్ అయితే ఇస్తుంది అనమాట ఈ యూనివర్సిటీ సో సిక్స్టీ త్రీ ల్యాక్స్ హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ అంటే సో దిస్ ఈస్ హ్యూజ్ సక్సెస్ ఫర్ దిస్ యూనివర్సిటీ అని అయితే చెప్పుకోవాలి సో యావరేజ్ ప్యాకేజ్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి సెవెన్ లాక్స్ కంటే అబౌ అయితే ఉంది సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా మనకి యూనివర్సిటీ లో చాలా బాగున్నాయి సో ప్లేస్మెంట్స్ పరంగా మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు సో ఓవరాల్ గా చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి అంటే మాత్రం సో ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ మనకి టాప్ క్లాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలి టాప్ క్లాస్ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి అండ్ ఫీ స్ట్రక్చర్ నేను ఇంత ఎఫోర్డ్ చేయగలుగుతాను అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ అయితే తీసుకోండి సో ప్లేస్మెంట్స్ కూడా మనకి యూనివర్సిటీలో బాగానే ఉన్నాయి సో ఎవరైతే మిడిల్ క్లాస్ అలాగే పూర్ క్లాస్ పీపుల్ ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రం నేను కేటగిరీ వన్ టూ త్రీ ఫీ స్ట్రక్చర్స్ మాత్రమే నేను అయితే రికమెండ్ చేస్తాను కేటగిరీ ఫోర్ ఫైవ్ మాత్రం నేను అయితే రికమెండ్ అయితే చేయను సో ఈ యూనివర్సిటీ మీద నా రివ్యూ అయితే ఈ విధంగా అయితే ఉంది అండ్ మీ ఒపీనియన్ ఈ యూనివర్సిటీ మీద ఏ విధంగా ఉందనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి సో బైండింగ్ ఆఫ్ ద వీడియో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా వీడియో లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ మన ఛానల్ షేర్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే మన బెల్ ఐకాన్ ని ట్యాప్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో దిస్ ఇస్ యువర్ జాష్ కమ్ లెక్క సైనింగ్ ఆఫ్